ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪಾಠ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂತ ಪಾಠ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪಾಠಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನೇಕ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಂತ ಆ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾಗಿರಂತ ಆ ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆ ಇದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೇಳಂತದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಇದನ್ನ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಆ ಇವೆಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಗೆ ಆಧಾರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಅಲ್ವಾರ ಸೊ ನಮ್ ಏನೇ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಲಿ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಅದು ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಬೈಬಲ್ ಗಿರಂತ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆ ಅದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನಂಬಿದಿರಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ನಂಬ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆ ಖಂಡಿತವಾಗುವ ನಿಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಯಾರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಆ ಅದ್ನ ಏನ್ರಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಗು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೇನೇ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಐತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಿದ್ದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಖಂಡಿತವಾಗು ಸತ್ಯವೇದ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದರ ನನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಸೊ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಏನದು ದೇವ್ರದ್ದು ಏನಂತ ಅದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಿಡ ಗಾಡ್ಸ್ ಡಿವೈನ್ ಪವರ್ ಅದರ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾನೇ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರೇ ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಆ ಇನ್ನ ಇನ್ನ ಯಾರಪ್ಪ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ನಾವು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಇಸ್ರೇಲರೇ ಕೇಳಿರಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳೇ ಕೇಳಿರಿ ಅದರ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರಂತ ಕರ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತ
ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಗಳ ದೋಷ ಫಲಗಳನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ದರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಹೋದ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಆ ಪ್ರಿಸಿಲಾಸ್ಟರ್ ಇದರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಿಲಾಸ್ಟರ್ ಓದಕ್ಕಾಗ್ತದ ವಿಕ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಿಸಿಲಾಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದ ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಓದ್ಲಾ ಬ್ರದರ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರ ಜನವೇ ಕೇಳು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರೇ ಕೇಳಿರಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರಂತ ಕರ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳದ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರ ಸೊ ಏರ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅವರ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ಒನ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಪ್ರಭುನೇ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ರ ಸರಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಶಿಷ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ಎಂದು ಉಂಟು ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಶಿಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಸರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ ಈ ಜನ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ನನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನಗಳು ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಶಿಷ್ಯನ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಶಿಷ್ಯನ್ರು ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಹೋದನ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟೀನ್ ಇಂದ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಯೇಸು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಕೈಸರೆಯ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜನರು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ್ ನೆಂಬ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆಲವರು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ್ ಯೋಹಾನನು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಎಲೆಯನು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಎರೆಮಿಯನು ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಏನ್ರಿ ಶಿಷ್ಯನ ಕೇಳಬೇಕ್ರೆ ಶಿಷ್ಯನ ಕೊಡುವಂತ ಉತ್ತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಜನ ಸ್ನಾನಿಕನ ಯೋಹಾನ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವು ಜನ ನಿಮ್ನ ಎರಿಮಿಯ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವು ಜನ ನಿನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಪಿನಿಯನ್ಗಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಇತ್ತಂತೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿಪ ಆಯ್ತು ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರ ತರ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟು
ಇಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಗೆ ಪೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸರಿ ಇದೆ ಸರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ರವಿಶಂಕರ್ ಸರಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತ ಸರಿ ಇವತ್ತಿನಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಏನಂತ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟ ಓಕೆನಾ ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಶಿಷ್ಯನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯನ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ನ ಸ್ನಾನಿಕದ ಯೋಹನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಎರಿಮಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ಆಯ್ತು ನೀನೇನಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯನ್ರೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಶಿಷ್ಯನ್ರು ಕೊಡೋ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ಏನಂತ ಇಮ್ಮಿಟಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಓದಿದ್ ಇವಾಗ ಅದರ ಆ ವಾಕ್ಯ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಓದಿ ಇಷ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಲೆಷ್ಟ ಓದ್ಬೋದ ಇದೇ ಬೈಬಲ್ ಆಗ್ತದ ಓದಕ್ಕೆ ಪರ ಇಲ್ವಾ ಆತನು ಅವರನ್ನು ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಎನ್ನುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿ ಸಿಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ನೀನು ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಕುಮಾರನು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ನೋಡ್ರ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ದ್ರ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರಂತ ಏನ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರಂತ ದೇವರ ಏಕೈಕ ಕುಮಾರನು ಕುಮಾರನು ಮಗನು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ಪೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಉತ್ತರ ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಸರಿ ಸರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ಸರಿ ಸರಿ ಇವಾಗ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪೀಟರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏಸ್ ಕುಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣಗಳಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ತರ ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅವಾಗ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೀಟರು ಒಂದು ಒಂದ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೀಟರು ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಏನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಹಾ ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಆತನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯಲಿ ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಗದರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಆತನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಸೈತಾನನೇ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಡ ನಡೆ ನನಗೆ ನೀನು ವಿಘ್ನವಾಗಿದ್ದಿ ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮನುಷ್ಯರ ಯೋಚನೆಯೇ ಹೊರೆತು ದೇವರದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಠವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಲ್ರ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ಭವಿಸಿ ನಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಪೀಠರ್ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ನೀವ್ ಹತ್ರಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮ್ಮಿಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪೀಠರ್ನ ಏನಂತ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಬೈದ್ರಂತೆ
ಹದಿನ್ ಆರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬರಬೇಕಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನೀನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರಂತ ದೇವರ ಏಕೈಕ ಕುಮಾರನು ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಖಂಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯಾ ಹಂಗಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಸರಿಯಾಗಿರೋದ್ಕೇನೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೀಟರ್ ನ ಬಯ್ಯ ಬದ್ಲು ಪೀಟರ್ ನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಯೋನನ ಮಗನಾದ ಸಿಮೋನನೇ ನೀನು ಧನ್ಯನು ಈ ಗುಟ್ಟು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದವನು ನರ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿದನು ನೋಡ್ರ ಪೇತ್ರನೇ ನೀನು ಧನ್ಯನು ಕೆಳಗಡೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನೇ ನೀನು ಶಂಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ವಿಘ್ನವಾಗಿದ್ಯಾ ನಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಹೋಗು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪೇತ್ರನ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಹ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನೇ ನೀನು ಏನ್ರಿ ಧನ್ಯನು ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಂತ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ನೀನೀಗ ಮನುಷ್ಯ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ರಕ್ತ ಮಾಂಸವ್ ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಪರ್ಲೋಕದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯ ಏನ್ರಿ ಪೇತ್ರು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಸತ್ಯ ಅದ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ ಯಾರ ಹಂಗಾರೆ ಯಾರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪೇತ್ರ ಮಾತಾಡ ಅಲ್ವರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಸತ್ಯನ ಪೇತ್ರನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಅದ್ನ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇದು ನೀನ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪರ್ಲೋಕದಿಲ್ಲ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಪೇತ್ರ ಹೇಳಿರೋದು ಅಪ್ಪಟ್ವಾಗಿ ಸತ್ಯ ರೀ ಏನಂತ ಸತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಂತೆ ಹ ಏನಂತ ಓದ್ರಿ ಅವಾಕ್ಯ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಓದಿ ಬಿದ್ರ ನೋಡೋಣ ಯಾರಂತ ಅವರು ನೋಡೋಣ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಬಿದ್ರ ಹ ನೀನು ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಕುಮಾರನು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ನೋಡ್ರ ನೀನು ಬರಬೇಕಾಗಿರಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರಂತ ದೇವರ ಕುಮಾರನು ಇದೇ ಸತ್ಯ ರೀ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾರಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಭಿಷಕ್ತನು ಮಸಿಯನು ಅಲ್ರ ದೇವರ ಏಕೈಕ ಕುಮಾರನು ಅಲ್ರ ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಏನ್ರಿ ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಏನಪ್ಪ ನಂಬ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಗಾಗೆ ಬಂದಿ ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಸರಿ ದೇವ್ರು ಬಂದು ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಸಾಯ್ದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂತ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸತ್ಯವೇದೆ ಮಾಡಕ್ ಉತ್ತರನ ಹುಡುಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಸರಿ ದೇವ್ರು ಸಾಯ್ದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅಮರತ್ವ ಸ್ವರೂಪನು ಅಲ್ರ ದೇವ್ರು ಎಂತ ಸ್ವರೂಪನು ಅಮರತ್ವ ಸ್ವರೂಪನು ಸಾವೇ ಇಲ್ದಿರಂತ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಾವೇ ಇಲ್ದಿರಂತ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನ್ರಿ ಹ ಪರ್ಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರು ಅಲ್ದ್ರ ಸೊ ಅವರು ಬಂದು ಸಾಯ್ದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸಾಯ್ದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೇನೋ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಮಾಡಿದವರು ಅಲ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ ಹ ದೇವ್ರನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಒಂದನೇ ತಿಮೋತಿ ಆರು ಹದಿನಾರು ಒಂದನೇ ತಿಮೋತಿ ಆರು ಹದಿನಾರು ಆ ವಿಕ್ಟರ್ ಬದರ್ 
ಈ ಪದ ಅಮರತ್ವ ಉಳ್ಳವನು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬೈಬಲ್ ಬಂತು ಡಿಸ್ಟ್ ಬಂದೆ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನು ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಏನ್ರಿ ಅಮರತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಮರತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ಹಾ ಇಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಇಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರಣನೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಅಮರತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸಾಯ್ದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಸಾಯ್ದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಮರತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆನೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸಾಯ್ದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಸಾಯ್ದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳೋದು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಮರತ್ವ ಉಳ್ಳವನು ಅದರ ಏನ್ರಿ ಅಮರತ್ವ ಉಳ್ಳವನು ಆಮೇಲೆ ಬದಲು ಇಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಗಮ್ಯ ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವನು ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಅಗಮ್ಯವಾದಂತ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಿರಂತ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ವಾಸ ಮಾಡೋದಂತೆ ಸರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಬದ ನಂಗೆ ಹಂಗೆ ಓದಿ ಬದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಬದ ಹಾ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಯಾರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೋಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ನೋ 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 ಆತನನ್ನು ಯಾರು ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವೇ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ನಾನೇನು ನನ್ನ ಪದಗಳೇನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅಗಮ್ಯವಾದಂತ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಆತನನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಯಾರು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಅಂಡ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋ ಸುಳ್ಳು ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಯಾವತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಂತೆ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬದ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಿ ಹಾ ಯಾರು ಕಾಣಲಾರರು ಏನ್ರಿ ಏನ್ ಸರಿ ಬದ್ರ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೌಲ್ ಬರ್ದಿದ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗಾಡ್ ಅಲ್ವರ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕಾಣಲಾರರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗಾಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಇದೇ ಮಾಂಸದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರಳೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದದ ಮಾತು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಬದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ಆತನಿಗೆ ಮೌನವು ನಿತ್ಯಾದಿ ಪತ್ಯವು ಮೌನವು ಮಾನವು ಮೌನವು ಮಾನವು ಮಾನವು ನಿತ್ಯಾದಿ ಪತ್ಯವು ಇರಲಿ ಮಾನವು ಮಾನವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮಾನವು ಇಲ್ಲ ಮಾನವು ನಿತ್ಯಾಧಿಪತಿಯು ಇರಲಿ ಆಮೇ ಮಾನವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ಮಾನವ ಗೌರವ ಏನಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲವು ಸಲ್ಲಿಸಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಆತನ ಏನ್ರಿ ನಿತ್ಯಾಧಿಪತಿಯು ನಿತ್ಯಾಧಿಪತಿ ಏನ್ರಿ ನಿತ್ಯ ಅಧಿಪತಿ ಅವರೇ ಏನ್ರಿ ಅಮರತ್ವದಲ್ಲಿರೋದು ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾರ್ತೆ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳಾಗದಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ದೇವರು ಬಂದು ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಸಾಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಸಾಯೋದಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪ ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಆಗಿರಂತ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ನಮಗಾಗಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರವರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ರಕ್ತನ ದಾರಿ ಹರಿದಿದ್ದಾರೆ ಶಿಲ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅಮರತ್ವನು ಅವರು ಬಂದು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಏಕೈಕ ಕುಮಾರನ್
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸತ್ಯವೇದನೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾರು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯನ ಓದನ ಆ ಯೋಹನ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಆ ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಯೋಹನ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಇದರ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದರ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದರ ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಎಂದು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಯಾವನು ಏಕ ಪುತ್ರನು ಸ್ವತಃ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದು ತಂದೆಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಆತನೇ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದನು ನೋಡ್ರ ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ರೀ ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಗಮ್ಯವಾದಂತ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತನನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನ ಏಕ ಕುಮಾರನು ಏಕ ಪುತ್ರನು ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಗನು ಸನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಾದರ್ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೊಚ್ಚನ ಮಗನಾಗಿರತ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಮಗೆ ಆತನ್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರೋದು ಅದರ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಬಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಒಂದನೇ ತಿಮೋತಿ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಒಂದನೇ ತಿಮೋತಿ ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಹ್ಮ್ ಸರ್ವ ಯುಗಗಳ ಅರಸನು ನಿರ್ಲಯನು ಅದೃಶ್ಯನು ಆಗಿರುವ ಏಕ ದೇವರಿಗೆ ಸರ್ವ ಯುಗಗಳ ಅರಸನು ಏನ್ರಿ ಯುಗಗಳನ್ನ ಪಾಠ ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಯುಗ ಎರಡನೇ ಯುಗ ಮೂರನೇ ಯುಗ ಸರ್ವ ಯುಗಗಳಿಗೂ ಇವರೇ ಅರಸನು ಏನ್ರಿ ನಿರ್ಲಯನು ನಿರ್ಲಯ ಏನ್ರಿ ಹ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಲಯ ಅಮರತ್ವ ಅಲ್ದ್ರ ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಳಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಈ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆತ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಈ ಲೀವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಂಡ್ ಎವರ್ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಹ ಅದೃಶ್ಯನು ಅಲ್ವರ ಆಗಿರುವಂತ ಏಕ ದೇವರಿಗೆ ನೋಡ್ರೈತ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ದೇವರು ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಕಾಣಲ್ಲಾರರು ಯಾಕಪ್ಪ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ತನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓದನ ಬುದ್ಧ ಓದಿ ಬುದ್ಧ ಎಲ್ಲಿ ಯೋಹನ ಐದು ಮೂವತ್ತೇಳು ಬುದ್ಧ ಯೋಹನ ಐದು ಮೂವತ್ತೇಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬುದ್ಧ ಓದಿ ಯೋಹನ ಐದು ಮೂವತ್ತೇಳು ಐದು ಮೂವತ್ತ ಏಳು ತನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಪಿತನೇ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವಾದರೂ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಎಂದು ಕಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಇದ್ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಆತನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಆತನನ್ನು ಯಾವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಓದಿ ಬದಾರ ವಿಕ್ಟರ್ ಬದಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ಬೇರೆ ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ಓಕೆ ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಆತನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲ ಆತನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಆತನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂದೂ ಎಂದೂ ಕೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಆದ್ರೆ ಆತನ ರೂಪವನ್ನ ಯಾವ ತರ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ನೋ ಯು ಆರ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಹೇಮ್ ನೋರ್ ಹರ್ಡ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆತನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೋಶ್ವರ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಓದಿ ಕೊಲೋಶ್ವರ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ಬೋದ ಕೊಲೋಶ್ವರ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಆತನು ಅದೃಶ್ಯನಾದ ದೇವರ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪನ ಪ್ರತಿರೂಪನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿರೋ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪನು ಏನ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇರ್ತೀನಿ ಹಾ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿರೋ ದೇವರಂತೆ ಕಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಂತ
ಕುಮಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ರಂತೆ ತಾನೇ ಬಂದು ಸತ್ತ ಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯವೇದ ಸತ್ಯವೇದನಾಗಿರ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನೇ ಇರೋದು ಸುಳ್ಳಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವಾಕ್ಯನೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಠಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಯಾ ಏನ್ರಿ ವಾಕ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಅದರ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೂರ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ವಚನಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದರ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಬಂದು ಸಿಲ್ವ ಮೇಲೆ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ದೇವರ ಕುಮಾರನೋ ದೇವ್ರ ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನು ಒಬ್ನೇ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ ಕೊಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಕೈಲಿ ಸಾಯಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಏಕ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿಯು ಅದರ ಅಮರತ್ವನು ಏನ್ರಿ ಅಗಮ್ಯಂತ ಬೆಳಕಿನ ವಾಸ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ದರ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ರಂತೆ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬನು ನಾಶ ಆಗಬಾರ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಲ್ದರ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ನಮಗಾಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಸ್ಟೀಜಿನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ರೀ ಅಲ್ದರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸರುಗಳೇ ದೇವ್ರದ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಬದ್ಕದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಖಂಡಿತವಾಗು ಬದ್ಕದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಆದರೆ ಆತನು ಆತನಿಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗೂ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಜೀವಿಸಲಾರನು ಎಂದು ನೋಡ್ರ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಜೀವಿಸಲಾರನು ಅಲ್ರ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ರ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರು ಎಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅದೃಶ್ಯ ಸ್ವರೂಪನು ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಬ ನೋಡಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹಂ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮೋಸೆಸ್ ಹತ್ರ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದಾಮನ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಈಡಿ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆನ ಬದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದನ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದನ ಓದ್ಬೇಕು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾರ್ಥಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಬಾರ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಇಡೀ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ತೆಗೆದಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಓದ್ಬೇಕು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ದರ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ಅಬ್ರಾಹಂ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರ ಅಬ್ರಾಹಂ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ದರ ನೋಡಿ ಓದೋಣ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ
ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅದೇ ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಓದಿ ಬುದ್ಧ ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಹ ಯಹೋವನ ದೂತನು ಆಕಾಶದೊಳಗಿಂದ ಇರದೊಡನೆ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಯಹೋವನ ದೂತನು ಆಕಾಶದೊಳಗಿಂದ ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಬಂದು ಯಾರಂತೆ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದ ಯಾರು ಯಹೋವನ ದೂತನು ಯಹೋವನ ದೂತನು ಎಷ್ಟೇ ಸರಿ ಬಂದ್ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದ್ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಯಾರ್ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೇಕು ದೇವ ದೂತಾನೆ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೇಕು ಬಂದ್ ಮಾತಾಡೋರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಕುರಿಸಿಲ ಅಷ್ಟ ಓದಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಂತ್ ವರ್ಷ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹಾ ಆದರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದೂತನು ಆದರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದೂತನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಹಬ್ರಾಮನೆ ಹೇ ಹಬ್ರಾಮನೆ ಎಂದು ಕರೆದನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಬ್ರಾಮನು ನೋಡ್ರ ಆಕಾಶದಿಂದ ಯಾರ ದೃಷ್ಟ ಕರೆದಿದ್ದು ದೂತನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದೂತ ದೇವರ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಅಲ್ವರ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಗಿರೋ ದೂತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಲ್ಲ ಆಕಾಶದಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಸತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೂತ ಬಂದ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸತಿಗೆ ತಿರ್ಗ ಆ ದೂತನೇ ಬಂದು ಹೇಳೋದು ಏನಂತ ಹೇಳೋರು ದೂತ ಇವಾಗ ಓದಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಇವಾಗ ಓದಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಓದಿ ಬಿಲ್ಸನ್ ಬದ ಇವಾಗ ಹದಿನೆಂಟ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಷ್ಟ ಓದಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹಾ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಹೋವನು ತನ್ನಾಣೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆನು ಅಂದ್ರೆ ಯಹೋವನು ತನ್ನಾಣೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರದ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ಪದಗಳೇನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಎಂದಿಗೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಕಾಣಲಾರರು ಅಗಮ್ಯವಂತ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಂತವ್ರವರು ಅದರ ಏಕ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿಯು ಆತನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಮಹಿಮೆ ಘನತೆ ಗೌರವ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಮೇನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ರಿ ಹ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರ್ ಜನ ದೂತ್ರಗಳು ಅಬರಾಮ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಹ ಆ ಮೂರ್ ಜನ ದೂತ್ರು ಅಬರಾಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓದ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆದಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ದೂತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಓದಿ ಹದಿನೆಂಟು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಹ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಮರ್ಮೇತೋಪಿನ ತನ್ನ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ ಯಹೋವನು ಆತನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟನು ಯಾರಂತ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಹೋವನು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬದ್ರ ದೇವ್ರೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಓದಿ ಇನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡೋಣ ಹಾ ಹೇಗೆಂದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಲು ಅವನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮೂರು ಮಂದಿ ಪುರುಷರು ನಿಂತಿದ್ದರು ಏನಂತೆ ಯಾರೋ ಮೂರು ಮಂದಿ ಪುರುಷರು ನಿಂತಿದ್ರು ಸರಿ ಯಾರೋ ಮೂರು ಮಂದಿ ಪುರುಷರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಬ್ರಹಾಮ ಹಾ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಬೊಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಯವಿರಲಿ ದಾಸನ ಬಳಿಗೆ ದಯ ಮಾಡದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಡ್ ಬಂದಿ ಆ ಮೂರ್ ಜನ ಮಂದಿನ ಸಂಧಿಸಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ಸ್ವಾಮಿ
ಅವ್ರ ಇವಾಗ ಇದೇ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹ ಯಾರು ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ದಿರ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ 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 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ನೀವ್ ಯಾರು ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೀರಾ ಕೇಳ್ತೀರ ಇಲ್ವಾ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ದಿರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಮ್ಮಿ ನೀವು ಹ ಇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಹೆಂಗೆ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವಯಸ್ಸಿರ್ಬೇಕಾರೆ ನೀನ್ ತಂದೆ ಮನೆನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಮುಖಾಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೂರು ವಯಸ್ಸಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರ ಗುಡಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಬಂದವ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಹ ಒಂದು ಮರಿನ ಕಡ್ದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಹ ದೇವರ ಒಂದು ದೂತರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲರ ಏ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಯಾರ್ದ ನೋಡಿದ್ರು ಹಂಗ್ರೆ ಯಾರ್ದ ನೋಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೊಸ ಒಳಮ್ಮ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಬಲ್ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಇಷ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೋಹಾನ ಎಂಟು ಐವತ್ತಾರು ಓದಿ ಹ ಐವತ್ತಾರು ಜೋಹಾನ ಜೋಹಾನ ಎಂಟು ಐವತ್ತಾರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ನನ್ನ ದಿನವನ್ನು ತಾನು ಕಾಣುವನೆಂದು ಹಿಗ್ಗಿದನು ಆತನು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಆಯ್ತು ಹಿಗ್ಗಿಯೂ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಕಂಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಅಂತಂತೆ ಯಾವಾಗ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಸ್ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಪ್ಪ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ನನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಆ ದಿನ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಪಟ್ರು ನೋಡಿ ಹಿಗ್ಗಿದ್ರು ಮನೆಗೆ ಕರ್ದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೂರ್ ಜನ ಅವ್ರೆ ಎಲ್ಗ್ ಹೋಗೋದ್ ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿ ಲೋತ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸೋದಮ್ಮನ್ ಗೊಬ್ಬರನ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ್ ರೀ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದ್ರ ಸೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸೆಸ್ ಹ ಹಾಗೆ ಮೋಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದೇ ಹತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಬಿದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದೇವ್ರು ಮೋಸೆಸ್ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಮೋಸೆ ಮೋಸೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವಾಗ ಮೋಸೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಹೋದೇವ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೀನ್ ದೇವ್ರೆ ಹ ಅಂತ ಮಾತಾಡ ನೀನ್ ನಿಂತಿರೋದಂತ ಭೂಮಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಕೆರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ನಿನ್ ಕೆರವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಬಿಡುವಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಓದ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀನಿ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಓದಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಬದರ್ ಇದೀರಾ ಓದ್ಬೋದಾ ರವಿಶಂಕರ್ ಬದರ್ ಇದೀರಾ ಆಗ್ತದ ಓದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹಾ ಬದರ್ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ರವಿಶಂಕರ್ ಬದರ್ ಓದ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು ದಾರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಯಹೋವನ ಕಂಡನು ದೇವರು ಆ ಪದೆಯೊಳಗಿಂದ ಮೋಶೆ ಮೋಶೆ ಎಂದು ಕರೆದನು ನೋಡ್ರ ಆ ಪೊದೆಯೊಳಗಿಂದ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಮೋಸೆ ಕರೆದ್ರಂತೆ ಹಾ ಮೋಸೆ ಮೋಸೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕರೆದಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರಲ್ಲ ಹೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿರ್ಧಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏಂತಂದ್ರ ಮದೆ ನೀವು ಆತನ ಧ್ವನಿನು ಯಾವತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಆತನ ರೂಪವನ್ನು ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರು ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿರಂತ ದೇವರ ಒಂದು ತತ್ಸ್ವರೂಪನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಯಾ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು
ಕರೆಕ್ಟಾ ಮೋಸ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಏನ್ ಕೊಟ್ರ ಏನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದೇವ್ರ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಓದನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಅಪೋಸ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಹ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಅದರ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಹಂಗೆ ಇರಿ ಅದನ್ನ ಓದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ವಿಮೋಚನಾ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಇರಿ ವಿಮೋಚನಾ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಮೂವತ್ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಓದಿ ಯಾರದ್ರ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಮೂವತ್ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬದ ಮೋಶೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ನಲ್ವತ್ತು ದಿನ ಇದ್ದನು ಆತನು ಏನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏನು ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಆತನು ನಿಬಂಧನೆಯ ನಿಬಂಧನದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಹಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದನು ಬರೆದನು ದೇವರು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೈತಲ್ವಾ ಇದು ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಏಳು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಓದಿ ಅಪೋಸ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಏಳು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಹ್ಮ್ ಹೋದ್ರಿ ಅವನೇ ಸಿನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿದ ದೂತನಿಗೂ ಅಂಡ್ರಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರಿ ಇರಿ ಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಸ್ಟರ್ ಅವನೇ ಸಿನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿರಂತ ಯಾರಂತೆ ದೂತನಿಗೂ ದೂತನ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡದ ಅಂಡ್ರಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸತ್ಯ ವೇದನ ಇದಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದದ್ದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅವ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬೈಬಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ಆಲಿಯ ಆಮೇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಡ್ ಅಲ್ವರ ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ ನಾನು ಗೊತ್ತಿರೋದ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದನ ಗಮನ ಇಟ್ಟಿ ಓದಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹ ಸತ್ಯವೇದನ ಹಿಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕ್ ನಾವು ಏನ್ರಿ ಯಹೋನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಓದಿರಿ ಅಲ್ವರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಹುಡುಕಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲದಿರೋದು ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಸತ್ಯವೇದ ಉತ್ತರ ಇದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರ ಸೋರಗಳೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳನ್ನ ಏನ್ರಿ ಮಾರ್ಗನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಏನ್ರಿ ಕಾಣಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅದರ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಬದರ್ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗ ಇದ್ರಾಯಲ್ಯಾರ ದಂಡಿನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದನು ನೋಡ್ರ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾರಂತೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಏನಿತ್ತಂತೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ತಂಭ ಇತ್ತು ಅವನ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭ ಮತ್ತೆ ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ತಂಭ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅದು ಆ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಯಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಹೋವನ ದೂತನು ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ ಆರು ಲಕ್ಷ ಗಂಡಸರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಕ್ಳು ಆಡು ಮಾಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ತರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ರೀ ಆರು ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯನ ನಡ್ಸಿರ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ನಡ್ಸೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹ ಒಬ್ಬ ದೂತನು ಅಲ್ಲರ ಇದ್
ನನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಿಮೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಇರುವದು ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಾರನು ಯಾಕಪ್ಪ ಕ್ಷಮಿಸಲಾರನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಓದಿಸ್ತಾರ ಆತನಲ್ಲಿ ಹ ಆತನಲ್ಲಿ ಆತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಇರುವುದು ಆತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಇರುವುದು ನೀವು ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಲಾಲಿಸಿ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದರೆ ಆಲಿಸಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಆತನ ಮಾತು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಗ್ರೆ ಆಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆತನ ಒಂದು ಮಾತು ನನ್ನ ಆಗ್ನೆ ಅಂಡರ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಾಡ್ ಗೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಏನ್ ಏಂಜಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಏನ್ರಿ ದೇವ ದೂತನ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡೋರಂತೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋ ಆತನ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ ಅದರ ಓದಿ ಇಷ್ಟಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಶತ್ರುವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸುವವರನ್ನು ಪೀಡಿಸುವವನಾಗಿಯೂ ಇರುವೆನು ನೋಡ್ರ ಅಲ್ವರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹ ಶತ್ರುವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ದೇವ ದೂತರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಕಾನಂದಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ ಒಂದ್ ನೀರು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ನೀರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ಬಾಯ ಹರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಹ ಆ ಬಂಡೆ ಕಲ್ ಯಾರಂತೆ ಹೋದ ನೋಡ್ರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓದಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರುತ್ ಸ್ಟಾರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓದಿ ಒಂದನೇ ಕುರಿಂತ ಹತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಒಂದನೇ ಕುರಿಂತ ಹತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಓದಿ ಹತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬದರ್ ಹ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೈವಿಕವಾದ ಒಂದೇ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರು ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದೈವಿಕವಾದ ಬಂಡೆಯೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಆ ಬಂಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಆ ಬಂಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದರಿ ಯಾರು ಏನು ಹಾಕದೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ನೀವು ಒಗ್ಗರಣೆನೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಹೆಂಗಿ ಹೆಂಗ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದರ ಯಾರಂತದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರು ಒಡಿ ಬಂಡೆನ ನೀರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನ ದೇವ್ರು ಒಡೆದ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ ಶಿವೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಬಂಡೆನ ಎರಡ್ ಸತಿ ಒಡಿಬೋದ ಒಡಿಬಾರ್ದ ಒಡಿಬೇಕಾ ಒಡೆಯಬಾರದು ಒಡೆಯಬಾರದು ಮೋಸೆ ಒಡಿತಾನೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದೇ ಸತಿ ಸಾಯೋದು ತಿರ್ಗಾ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೇನೆ ನೋಡ್ರ ಹೆಂಗಿದೆ ರಹಸ್ಯ ಬೈಬಲ್ ಈಗ ಓದ್ಬೇಕು ಬೈಬಲ್ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯೋ ದೇವರೇ ಸತ್ತ ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಶಿಲ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಗಾಡ್ ಡೈಡ್ ಆನ್ ಫ್ರೈಡೇ ಹಿ ವಾಸ್ ರಿಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಸಂಡೇ ಸೊ ಇನ್ ಸಾಟರ್ಡೇ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗಾಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ದಿನ ದೇವ್ರ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ರಿಸ್ರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಸೊ ಸಾಟರ್ಡೇ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗಾಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ದಿನ ಭಯಂಕರ ಕಳ್ತಾನ ಅಂತಾರೆ ಭಯಂಕರ ಪಾಪದ ಕೆಲಸವೇ ನಡೀತಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಒಂದಿನ ದೇವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ದೇವ್ರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇತಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರು ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೋಸವಾಗಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡವನೆ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇತಾನ್
ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಗದರಿಸಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ಹೋಗು ಸೈತಾನನೇ ನೀನ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ಯಾ ವಿಘ್ನವಾಗಿದ್ಯಾ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗಾಗಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಶಿವೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಇಬ್ರು ಹ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೊಂದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ನಂಬ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ ತಂದೆನೇ ಮಗ ಮಗಾನೇ ತಂದೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು ಅವರೇ ಅವರೇ ಇವರು ಅವರು ಇವರು ಇವ್ರು ಯಾವರು ಹ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯ ಏನು ಈ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಅರ್ಥ ಓದ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಯೋಹಾನ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಹ್ ಮೂವತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಯೋಹಾನ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಓದಿ ಜಾನ್ ಟೆನ್ ತರ್ಟಿ ಓದಿ ಬಿದ್ದ ನಾನು ತಂದೆಯು ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ತಂದೆ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನಾನು ತಂದೆ ಏನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಂತೆ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಂತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನಾನು ತಂದೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಅವರೇ ಇವರು ಇವರೇ ಅವರು ಅಂತ ಅಲ್ವರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಒಂದಿಸ ದಿಡೀರಂತ ಅವರೇ ಇವರು ಇವರೇ ಅವರು ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯನ ನಾವು ಹಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ವಾಕ್ಯ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಓದಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಸಲ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಓದಿ ನಿಮ್ ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ಟೆನ್ ತರ್ಟಿ ಓದಿ ನಾನು ನಾನು ಪಿತನು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರ ನಾನು ಪಿತನು ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ಹಾ ನಾನು ತಂದೆಯು ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕು ಏನ್ರಿ ನಾನು ಅವರೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಐ ಅಂತ ಫಾದರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ಏನಂತಾರೆ ಐ ಅಂತ ಫಾದರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಒಂದಂತ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಎರಡು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ನಮ್ ತಂದೆ ಏನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಹ ಒಬ್ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರೇ ಅಂತಂದ್ರ ಒಬ್ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವಿದ್ರೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಏನ್ ಅರ್ಥ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಒನ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಒನ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಒನ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬೇಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಮೇಲೆ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಸಿಲ್ ಅಷ್ಟ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಮೇಲೆ ಓದಿ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಓದಿ ಓದಿ ಪ್ರಿಸಿಲ್ ಅಷ್ಟ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಟ ಪಿತ ಸರ್ವೇ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಪಿತನ ಕೈಯಿಂದ ಅವನ್ನು ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರರು ನೋಡ್ರ ಯಾರಂತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಇವಾಗ ಪಿತ ತಂದೆ ಹಾ ಇವಾಗ ವಿಕ್ಟರ್ ಬದ ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ನೋಡಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ದೊಡ್ಡದು ದೇವರು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ ದೇವ್ರ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವಿಬ್ರು ಒಬ್ರೇ ಅಂತ ಹೇ
ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೈವ್ ಹೋದ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೈವ್ ಹ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐದು ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪುರುಷನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವನು ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಶರೀರವಾಗಿರುವರು ಎಂದು ಒಂದೇ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಶರೀರ ಬಿಡ್ತಾರ ಅದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಒನ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾರ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದಿರ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಏನ್ರಿ ಇಬ್ರು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಗುಣಗಳೈತೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಗಳಿದೆ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳಿದೆ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ದವಾಗ ಏನಾಗೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒನ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬೈಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಇದೇ ಒನ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರೋಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೋಹಾನ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳು ಹನ್ನೊಂದು ಓದಿ ಜಾನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಲೆವೆನ್ ಓದಿ ಜಾನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಲೆವೆನ್ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯೋಹಾನ ಹದಿನೇಳು ಅನ್ನೋ ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದ ಜಾನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಲೆವೆನ್ ಓದ್ಬೋದ ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಓದಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ನಾನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಪವಿತ್ರಾದ ತಂದೆಯೇ ನಾವು ಒಂದಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಇವರು ಒಂದಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಕಾಯಬೇಕು ನೋಡ್ರ ಎರಡು ಬಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ದೇವ್ರೆ ನಾವಿಬ್ರು ಹೇಗೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ನಾವು ಒಂದಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಇವಾಗ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಒಂದಾಗದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಒಂದಾಗದ ಇವಾಗ ನಾನೇ ವಿಲ್ಸನ್ ವಿಲ್ಸನ್ ನಾನೇ ಆಗದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಎಸ್ ಇಷ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ವಿಕ್ಟರ್ ನಾನು ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಆಗದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಇಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಬದ್ರು ನಾನು ಒಂದೇ ಆಗದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದಾಗ್ಬೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೇನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಸ್ಪಗೇನೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಕ್ಯದ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೋಡಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನಾಗಿದೀವಿ ಒಂದಾಗಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅವರು ಅವರೇ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲರ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನ್ರಿ ದೇವು ಚಿತ್ತ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿನೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲಾರು ಏನಾಗಿರಿ ಒಂದಾಗಿರಿ ಒನ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ಸಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲಿರೋಂತ ಬಲ ಏನ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ನಿಮ್ನ ಮುರಿದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಓದ ನೋಡಿದ್ರಿ ಯೋಹಾನ ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಯೋಹಾನ ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಓದಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಎಂದು ಲೋಕವು ನಮ್ಮುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ತಂದೆಯೇ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗ ಏನ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಚೌಚೋಬಾತ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ರೂಬಕ್ ಏನ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತದ ಅರ್ಥ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ ಹೇಳ್ತ
ಅಲ್ವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓದಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಹ ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮದ್ವೆ ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಒಂದೇ ಶರೀರವಾದ್ರೂ ಸರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶಿರಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಹೆಡ್ ಯಾರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಡ್ ಯಾರೋ ಅದರ ಎಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬ ಗಂಡ ಅಂತ ಅದರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ಬೇರೆಯವರೇ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಂತೆ ಹಿಟ್ಟು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದಿ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಫಿಶಿಯನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಓದಿ ಬದರ್ ಎಫಿಶಿಯನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಓದಿ ಹ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಮ್ ಸೋರಿ ಎಫಿಶಿಯನ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಓದ್ತೀರಾ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆಗೆ ತಲೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರಂತೆ ತಲೆ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಕಾರನೇ ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನಂತೆ ತಲೆ ನೋಡ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ತಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲೆನೆ ಇಲ್ವ ಅಂತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಲೆ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಪುರುಷ ಏನಂತೆ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸಭೆಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವ ತೀರಿ ಈ ಶರೀರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಎಲ್ಲ ದೇಹಗಳು ಅಧೀನವಾಗಿದ್ಯೋ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಧೀನರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಧೀನರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಉಪದೇಶ ಕೇಳ್ಬೇಕ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಉಪದೇಶ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಕೈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ತಲೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ ಇಬ್ರೇನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಗಗಳು ಯಾವ್ದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇದೇ ತರ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಶಿರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಗಂಡ ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗೋದು ಕುಟುಂಬ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಸಭೆಗೆ ತಲೆ ಯಾರಂತೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಾವು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾರ ಬೈಬಲ್ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಬೈಬಲ್ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಪುರುಷನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಪುರುಷರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ವಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಶಿರಸ್ ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದನ್ನ ಪುರುಷನ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇವಲವಾಗಿ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಅದ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡಿದ್ರಿ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಸೇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧೀನವಾಗಿರಿ ಏನ್ರೆ ನೀವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನಾಗಿರಿ ಅಧೀನರಾಗಿರಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಆಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬೈಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೂ ದೇವಿಗಿರ ಸಂಬಂಧ ಓದ ನೋಡಿದ್ರಿ ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಹನ್ನೊಂದು ಮೂರು ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ಬೋದ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಇದೀರಾ ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಹನ್ನೊಂದು ಮೂರು ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂತಿಯನ್ಸ್ ಲೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಓದ್ಬೋದ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಓದಿ ಬೆಚ್ಚಪಷ್ಟು ಓದಿ ಆದರೂ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಪುರುಷನಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಲೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಪುರುಷನು ತಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ದೇವರ ತಲೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಕ
ಇದೇ ಮಾತು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಅದೇ ಯೋಹನ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಯಹುದ್ಯರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಕಲ್ ತಗೋತಾರೆ ಒಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ನನ್ ಯಾಕೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ತಂದೆ ಏನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇಬ್ರು ಹ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನನ್ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕಲ್ಲು ತಗೊಂತ ಒಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾನೇನಲ್ಲಪ್ಪ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ಏನ್ರಿ ದೊಡ್ಡವನು ಅದರ ನಾನೇನಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಹಾ ದೇವ್ರ ನನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ದೇವ್ರ ಏನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಹ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಲ್ ತಗೊಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಡಿದಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಒಡಿಕೆ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓದನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಯೋಹನ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ಮೂರು ದಯವಿಟ್ಟು ಯೋಹನ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ಮೂರು ಆತನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಯಹೋದ್ಯರು ಆತನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ತಿರುಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ದಿಸೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳೆಸೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಹೋದ್ಯರು ನಾವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳೆಸೆಯುವುದ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯದ ದೆಸೆಯಿಂದಲ್ಲ ದೇವ ದೂಷಣೆಯು ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ನೀನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೊಳ್ಳುವುದರ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳೆಸೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂದರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲೆಸಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನು ಕಳ್ಳೊಡಿತಾರೆ ಇರಿ ಹೊಡಿತೀರಾ ಏನಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕುಡಿತಲ್ಲ ನೀನ್ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆಗ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ ನಾನೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಹ ನಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಹ ದೇವ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತೀರಾ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡಿ ಅದಲ್ಲೇ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹ ಓದಿ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಅದಲ್ಲೇ ಹ ಮೂವತ್ತಾರು ತಂದೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ ಕೊಟ್ಟಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟನಾದ ತಾನ್ ನಾನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನೀನು ದೇವದೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ಅನ್ನುತ್ತೀರೋ ನೋಡ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನಾನು ದೇವ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ನಾನ್ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದವನು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದವನು ಏನ್ರಿ ದೇವರ ಕುಮಾರನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ದೇವರ ಮಗನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಿರಲ್ಲ ಇದು ನ್ಯಾಯನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲಿಂಗ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಮ್ಸಲ್ ಟು ಬಿ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನಾಟ್ ದ ಗಾಡ್ ಇಮ್ಸಲ್ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತುಂಬಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರೇ ನನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದ್ ನೋಡಿ ಜಾನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲಿ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಜಾನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್
ನೋಡ್ರ ನಾನು ದೇವರಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಾ ಅಲ್ವಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆತನೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ದೇವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಜಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಇದರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದ ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಯೋಹನ ಆರು ಐವತ್ತೇಳು ಓದ್ಬೋದ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರಲಾಗಿ ನಾನು ತಂದೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ ಅದರಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನುವವನೇ ನನ್ನಿಂದ ಜೀವಿಸುವನು ಏನ್ರಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ತಿನ್ನುವವನೇ ನನ್ನಿಂದ ಜೀವಿಸುವನು ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂತೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರಲಾಗಿ ಏನ್ರಿ ನಾನ್ ತಂದೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ ಬದರ್ ಓದಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಬದರ್ ಯೋಹನ ಹದ್ಮೂರು ಹದಿನಾರು ಓದಿ ಬದರ್ ಜಾನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಓದಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಬದರ್ ತರ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಯೋಹನ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೀನಿ ದಣಿಗಿಂತ ಹಾಳು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವನಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವನು ಕಳಿಸಿದವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ದಣಿ ಹಾಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ ಅಂತೆ ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಕಳಿಸಿಪಟ್ಟವನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅವನ್ಕಿಂತ ಏನಂತೆ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಯಾರ್ನ ಕಳ್ಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ದೇವರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾಡುದು ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಕಿಂತ ಏನ್ರಿ ದೊಡ್ಡವರಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಯೋಹನ ಐದು ಮೂವತ್ತು ಯೋಹನ ಐದು ಮೂವತ್ತು ತಂದೆ ಹೇಳಿದನ್ನು ಕೇಳಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುತ್ತೇನೆ ಹ್ಮ್ಗೆ ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನು ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊ ಕಳಿಸಿದಾತನ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡುವ ತೀರ್ಪು ತೀರ್ಪು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಸ್ವಂತ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರ್ಗಳೇ ಮತ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೇಗಪ್ಪ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಇದ್ರು ಅದ್ರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದೋಣ ಆ ಯೋಹಾನ ಐದು ಐವತ್ತ ಎಂಟು ಆ ಪ್ರಿಸಿಲಾ ಸ್ಟ್ ಓದ್ಬೋದ ಪ್ರಿಸಿಲಾ ಸ್ಟರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಬದರ್ ಇದ್ರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದ ಎಷ್ಟು ಯೋಹಾನ ಐದು ಐವತ್ತೆಂಟು ಸಾರಿ ಜಾನ್ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಎಂಟು ಐವತ್ತೆಂಟು ಶಂಸಿ ಯೋಹಾನ ಎಂಟು ಐವತ್ತೆಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಐದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏಸು ಅವರಿಗೆ ಅಬ್ರಾಹಮನು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮರು ನುಡಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಬ್ರಾಹಮ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಓದಿ ಜಾನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫೈವ್ ಹ್ಮ್ ಜಾನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫೈವ್ ಹ ಪಿತನೆ ಪಿತನೆ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಗುವ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ನನಗಿದ್ದ ಅದೇ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಈಗ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿರಿ ನೋಡ್ರ ಯಾವ ಮಹಿಮೆ ಅಂತೆ ಪಿತನೆ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮಹಿಮೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಹಿಮೆನೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಜಗತ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವ್ರ ಬಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಹಿಮೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತು ಆ ಮಹಿಮೆನೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರ ಹಂಗ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೇವ್ರ ಬಳಿಗಿದ್ರು ಅವರೇ ದೇವರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ
ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲವೋದಿ ಲವೋದಿಕಿಯದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಾತ್ರನು ಸತ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲಾಧರನು ಆದ ಆಮೇನ್ ಎಂಬಾತನು ನೀಡುವ ಸಂದೇಶವಿದು ನೋಡ್ರ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲನು ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅನ್ಬೋದು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಮೂಲನ ಏನ್ರಿ ಆರಂಭ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗೇನೆ ಆರಂಭ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಏನಾದ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾರ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಕೊಲೋಸಿಯರು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಓದಿ ಕೊಲೋಸಿಯರು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಓದಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಯಿಸಿಟ್ಟು ಅದೃಷ್ಟನಾದ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಏನ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಹೊಂದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಅಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಆರಂಭ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಏನಾದ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾರ್ದಂತ ಜೀಸಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ರಾನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮುಖಾಂತರನೇ ಮಾಡಿರೋದು ಓದಿ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಬಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಬಿದ್ರೆ ಕೊಲೋಶಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತೆ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಭೂಪರ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೃಶ್ಯಾದೃಶ್ಯವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಿಂಹಾಸನಗಳಿಗಾಗಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳಿಗಾಗಲಿ ದೊರೆತನಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಆತನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಆತನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವವು ಆತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಸರ್ವವು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು ಆತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆತನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇದ್ದವನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ದೇವರ ಏಕೈಕ ಮಗನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಮ್ ಆತನು ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಆಧಾರಭೂತನು ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಏನ್ರಿ ಆಧಾರಭೂತನು ಈಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರದ ಮಹಿಮೆ ರೀ ಏನ್ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಓದಿ ಯೋಹನ ಒಂದು ಮೂರು ಯೋಹನ ಒಂದು ಮೂರು ಓದಿ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಆತನ ಇಲ್ದರ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಫಸ್ಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡೋರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಯೋಹನ ಯೋಹನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಬಿದ್ದಾರೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಹ ಆತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಮತ್ತು ಲೋಕವು ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಅದ ಆದರೂ ಲೋಕವು ಆತನನ್ನು ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ ಲೋಕನೇ ದೇವರು ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋಕನ ಅವರ ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಹ್ಮ್ ನಾನು ವರ್ತಮಾನ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರ ಏನಂತ ಅದ್ ಹೇಳೋದು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ನಾನೇ ಏನ್ರಿ ಆದಿಯು ಅಂತ್ಯವು ಅಲ್ವರ ವರ್ತಮಾನ ಏನು ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆದಿಯು ಅಂತ್ಯವು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂತ
ಈಸ್ ಮೈ ಉಂಗ್ಲಿ ಬಿಗಾಟನ್ ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದೀರಾ ಯಾರಾದ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಈಸ್ ಮೈ ಉಂಗ್ಲಿ ಬಿಗಾಟನ್ ಸನ್ ಅದರ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಕುಮಾರನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ದೇವ್ರದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳಲ್ವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತ ಏಕೈಕ ಕುಮಾರನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾರನ್ನ ಜೀಸಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲಾರನು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು ಅವರೇ ಆಲ್ಫಾ ಅವರೇ ಒಮೇಗಾ ಆಲ್ಫಾ ಅನ್ನು ಒಮೇಗಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಪದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪದ ಅವರೇ ಆದಿ ಅವರೇ ಅಂತ್ಯ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಂದ ಎಂಡ್ ನಮ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿನ ಮಹಿಮೆ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲಾ ದೇವ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಓದ ನೋಡಿದ್ರಿ ಯೋಹನ ಒಂದು ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಯೋಹನ ಒಂದು ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಆ ಓದ್ತೀರ ಯೋಹನ ಒಂದು ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಹಾಕ್ಯವೆಂಬುದು ಎಂಬವನು ನರವತರ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು ನಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಆ ಮಹಿಮೆಯು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕ ಮಹಿಮೆ ಆತನು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವನಾಗಿದ್ದನು ನೋಡ್ರ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿದ್ವಿ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬತನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರ ಮಹಿಮೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ರೀ ಯಾವ ತರ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏಕೈಕ ಮಗನ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಹಿಮೆ ಬರ್ತಾರೋ ಇದೇ ಮಹಿಮೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದವ ಜೀಸಸ್ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇವದೂತರಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಮಹಿಮೆನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರ ಹೆಂಗಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಇವರು ಪಕ್ಕ ದೇವ್ರದ್ದು ಏನ್ರಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ತಿನ್ಬೋದು ದೇವ್ರದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವರು ಅಂದ್ರ ದೇವ್ರ ಮಗನ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಗನ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಗನ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಮಹಿಮೆ ಇರ್ತಾರೋ ಇದ್ದೇ ಮಹಿಮೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂತೆ ಆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಓದನ್ ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಓದಿ ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಓದಿ ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಹ್ಮ್ ಇಬ್ರೇರು ಆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ವಿಕ್ಟರ್ ಬದರ್ ಓದ್ಬೋದ ವಿಕ್ಟರ್ ಬದರ್ ನಿಮ್ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀರಾ ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಈತನು ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವಾದ ಪ್ರಕಾಶವು ಆತನ ತತ್ವದ ಮೂರ್ತಿಯು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಆಧಾರವು ಆಗಿದ್ದು ಪಾಪ ವಿಷ ಸುದ್ದಿ ಪಾಪ ವಿಷ ಪಾಪ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನಾರೂಢನಾದನು ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನಾರೂಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ತರ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವು ಪ್ರಕಾಶವು ಆತನ ತತ್ವದ ಮೂರ್ತಿ ರೀ ಏನ್ರಿ ತತ್ವದ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಕಾಶ ಪಕ್ಕ ಡಿಟ್ಟೋ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಪಕ್ಕ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರೇ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ತರ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರೇ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಆ ಈತನು ದೇವರ ಪ್ರಭಾವದ ಪ್ರಕಾಶವು ಆತನ ತತ್ವದ ಮೂರ್ತಿಯು ಏನ್ರಿ ಪಾಪಾನ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಾ ಏನ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಹಾ ವಿಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಕುತ್ಕೊಟ್ರಂತೆ ದೇವರ ಬಲೆಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಂತೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಅಂದ್ರ ಅದಕ
ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವ್ರು ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡು ಜೀವಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ನೀನು ಹೆಂಗ್ ನೋಡಿಸ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ದಾಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದೇವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ದಾಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಲ್ಲಿರೋಂತ ಎಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಕ ಚಕ್ರ ಅಧಿಪತಿಯು ಅಟೋಮೆತ್ತ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ಒಬ್ನೇ ಅಮರತ್ವನು ಯಾರು ಕಾಣಲಾರರು ಅದರ ಕಾಣದಿರೋ ಅಂತ ಅಗಮಂತ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋಂತ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಓದಿ ಫಿಲಿಪಿಯರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಸಾರಿ ಯೋಹನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಯೋಹನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಕೇಸು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಾತನೇ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು ನೀನು ಇನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದವನು ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದವನು ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾನೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂತನೇ ಹಾ ಏನಿದ ಅರ್ಥ ಜಾನ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಓದಿ ಹ್ಮ್ ಜಾನ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಓದಿ ಹ್ಮ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೀರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏಸು ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಮಗನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹೊರತು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಏನು ಮಾಡಲಾರನು ಆತನು ಮಾಡುವ ಮಾಡುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಮಗನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ತಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಮಗನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವರ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಜಾನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಓದಿ ಯೋಹನ ಹನ್ನೆರಡು ನಲವತ್ತೈದು ಮತ್ತು ನೋಡುವವನು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ತನನನ್ನು ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ರೆ ಯಾರ್ದ ನೋಡದಂತೆ ಅರ್ಥ ನನ್ನನ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟ ನೋಡದಂತೆ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವರಲ್ಲಿರೋಂತ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ದಂಗೆ ದೇವ್ರ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ದೇವ್ರ ಇವ್ರೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವ್ರು ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಏನ್ ಅರ್ಥ ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೀನು ನೋಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಂತದ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಕಣ್ಣಿದ್ದವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ಕಿವಿ ಇದ್ದವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೇಳಲಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಲಿಟ್ರಲ್ ನೋಡೋದು ಲಿಟ್ರಲ್ ಕೇಳೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಐಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗ್ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಇದೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ದೂತನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮರಿಯಾಳಿಗೆ ಆ ಕೂಸಿಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಡಿ ನೀವು ಹ್ಮ್ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ ಅದರ ಮಸೀನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವದೂತ್ರ ಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಇಮಾನ್ಯುಲ್ ಅಂತ ಹೆಸಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಓದಿ ಹಾ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಿಕೆಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಮಗನನ್ನು ಹಡೆಯುವಳು ಆತನಿಗೆ ಇಮಾನ್ಯುವೆಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಎಂಬುದು ದೇವರ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವರ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಇದಾನ ಅಂತಾನೆ ಅರ್
ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಲಿಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಲಿಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ರು ಜಗತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡು ಹ ಮಸಿಹ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯೇಸು ಅಂತ ಹೆಸರಿಡು ಅಂತ ಅಂತಲ್ವರ ಇವೆಲ್ಲ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉದಯ ಸೂಚಕ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಓದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಓದೋಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿನಾರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿನಾರು ಇವೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಓದೋಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಯೇಸು ಎಂಬ ನಾನು ಯೇಸು ಎಂಬ ನಾನು ನನ್ನ ಸಭೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ದೂತನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆನು ನಾನು ದಾವಿದ ವಂಶವೆನೆಂಬ ಬುಡದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಚಿಗುರು ಅವನ ಸಂತತಿಯು ಉದಯ ಸೂಚಕವಾದ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳ ನಕ್ಷತ್ರವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರ ಉದಯ ಸೂಚಕವುಳ್ಳ ಪ್ರಕಾಶ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದರ ಉದಯ ಸೂಚಿಸುವಂತ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೈಟ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ ಹಂಗೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಅರ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮುಂಜಾನೆ ಲೆಂಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೋ ದೇವರ ಪ್ರಥಮ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಯಾರಂತೆ ಇದಂತೆ ಅಲ್ವರ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಇದೇ ತರ ಬೇರೆ ಯಾರ ಇದ್ರ ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೇರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರ ಇದ್ರ ಸೈತಾನ್ ಬ್ರದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಐಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐಜಯ ಆಹ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರವೇ ಬೆಳ್ಳಿಯೇ ಆಕಾಶದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದೆ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿದ ನೀನು ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉಳಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಆಹ ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರವೇ ಯಾರು ಲೂಸಿಫರ್ ಲೂಸಿಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇದಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ರು ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾವಾಗ ಇದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಮೊದ್ಲು ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಎಸ್ ಜೋಬ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಜೋಬ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರು ಮತ್ತೆ ಏಳು ಜೋಬು ಎಷ್ಟು ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಮುಂಜಾನೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹ ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾ ದೇವಕುಮಾರರೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದ ಘೋಷ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಲು ಭೂಲೋಕದ ಸುಣ್ಣ ಪಾದಗಳು ಯಾವದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಗೊಂಡವು ಅವ ಅದರ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದವರು ಯಾರು ನೋಡ್ರ ದೇವರ ಮುಂಜಾನೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅದರ ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾ ದೇವಕುಮಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಆನಂದ ಘೋಷ ಮಾಡುತ್ತಾ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾಡಂತೆ ಅಸ್ಥಿ ಬರ ಹಾಕದಂತೆ ಅಸ್ಥಿ ಬರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವದೂತರು ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಉದಯ ಸೂಚಿಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೇನಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಗೂ ಏನ್ರಿ ಲೂಸಿಫರ್ ಪಾಪ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರು ಲೂಸಿಫರ್ ಪಾಪ ಮಾಡ ಏನು ಶೇತಾನೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಬ್ರಿಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನ್ರಿ ಒಂದೇ ನೇಚರ್ ಒಂದೇ ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ದಿದ್
ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಒಂದೇ ನೇಚರ್ ಇದ್ದವರು ಇಬ್ರು ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ಇದ್ರು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡಿ ದೇವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವ ದೂತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣಿಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ದೇವದೂತನ ಮನುಷ್ಯನ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ದೇವದೂತರದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ದೇವದೂತರಿಗೂ ಪ್ರಧಾನ ದೂತರಿಗೂ ಇಬ್ರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಧಾನ ದೂತರು ಇದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಪ್ರಧಾನ ದೂತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಧಾನ ದೂತರು ಆರ್ ಚೇಂಜಲ್ಸ್ ಇವ್ರ ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಯಾರಪ್ಪ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವರು ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದವ್ರು ಯಾರ್ರಿ ಅದರ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಸದಮಲ್ ನಿಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿರತ್ತ ಪರಮೋನೋತ್ತನು ಅದರ ಪರಮೋನೋತ್ತನು ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿರೋರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ದೇವರು ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಇವಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ ಅಂತ ಇವಾಗ ದೇವರಿಗೂ ದೇವದೂತರಿಗಿರಂತ ಒಂದ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು ದೇವ್ರಿಗೂ ದೇವ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇರಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರಂತ ಒಂದ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ದೇವದೂತರು ಇಲ್ಲ ರೀ ಏನು ದೇವದೂತರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಅವರ ಅಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ವಿಧೇಯತೆ ಗುಣಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ದೇವದೂತರಿಗೂ ಜೀವದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ದೇವರಿಗೂ ದೇವದೂತರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವ್ದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಜೀವದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹೇಳಿ ದೇವದೂತರಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಜೀವದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಜೀವ 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 ಜೀವದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ದೇವರು ದೇವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಬಂದು ಆತ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರು ಆತ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದೆ ಗುಡ್ ಸರಿ ಇವಾಗ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ದೇವರಿಗಿರಂತ ಒಂದು ಜೀವ ಇದು ದೇವದೂತ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಜೀವ ದೇವರು ಎಂತ ಸ್ವರೂಪನು ಎಂತ ಜೀವ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ರಿ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ಅಮರತ್ವ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದೇವದೂತ್ರ ಅಮರತ್ವ ಇದರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಅಮರತ್ವ ಉಳ್ಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ದೇವರೊಬ್ರೆ ಅಮರತ್ವ ಉಳ್ಳವನು ಮಿಗ್ದವ್ರ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಏನಿದೆ ಅಮರತ್ವ ಯಾರ್ಗು ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ ಅಮರತ್ವ ಇರೋದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ದೇವರ್ಗು ದೇವದೂತ್ರ ಒಂದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಇಮಾರ್ಟಲ್ ಇ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಡೈ ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೂ ಮರಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಶನ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಮರತ್ವ ಅಲ್ಲ ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸರ್ಗಳೇ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ದೇವ್ರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ
ನೋಡಿ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದನ ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡಿ ಓದನ ದೇವದೂತ್ರಗಳಿಗೂ ಕ್ರೈಸ್ಟಿಗಿರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ನೋಡೋದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಿ ದೇವ್ರಿಗೂ ದೇವತ್ರಿಗಿಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿದ್ರಿ ಈ ದೇವದೂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗಿರೋಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಏನು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಓದಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಯೋನನು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಆತನ ಪುರಾತನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಪ್ರಥಮ ನಾನೇ ಪ್ರಥಮ ಐ ಆಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೀ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ ಜೀಸಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದು ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂತ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಚೊಚ್ಚಲದಾಗಿರೋ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನ್ರಿ ಆಬೇಲ್ ಕಾಯಿನ್ ದೇವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಬೇಲ್ ಯಾಕೆ ಚೊಚ್ಚಲು ಚೊಚ್ಚಲ್ಲೇ ಮಗನ್ನ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಚೊಚ್ಚಲ್ದೇ ನನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇ ಜನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಗರ್ಭದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋ ಚೊಚ್ಚಲ್ದು ನನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ ಮಗನ್ನ ಒಬ್ನೇ ಮಗನ್ನ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋ ಒಬ್ನೇ ಮಗನ್ ನಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಪ್ರಥಮನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಹುಟ್ಟುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆನು ಕೊಡ್ರ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಾಕ್ಕಿಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವನಂತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಇವಾಗ ಮೂವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಹೊರಿಬೋದಾರ ಅದಲ್ಲ ಹಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಹೊರಿಬೋದಾರ ಹಾ ಒಂದು ತು ಮೂವತ್ತು ಬಸ್ ಬಸ್ ಓದ್ರಿ ಎಂಟಾದು ಮೂವತ್ತು ನಾನು ಆತನ ಬಳಿ ನಾನು ಆತನ ನಾನು ಆತನ ಹತ್ತಿರ ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನ ಮುಂದೆ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತ ಆತನು ಆತನ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸಿಸುತ್ತ ಮಾನವ ಸಂತಾನದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತ ಇದ್ದೇನು ಯಾವತ್ತು ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಆನಂದ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾವಾಗ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಇದ್ರಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ರ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಓದಿ ಈ ಬ್ರೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ ಟು ಏಟ್ ಓದಿ ಬದರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಇದರ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದಾ ಇಬ್ರೆ ಯಾರು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟು ಬದರ್ ನಿಧಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದು ಗಮನಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾ ಈತನ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮನಾದನು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಈತನ ದೂತರ ಅಂತದಲ್ಲೇ ಇದ್ರಂತೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೂತರುಗಳಿಗಿಂತ ಏನಾಗಿದ್ರಂತೆ ಉತ್ತಮನಾದನು ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಬದಾರ ಹಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದನಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ ಹೊಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೆಂಗ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಾ ಹೇಗೆಂದರೆ ನನಗೆ ನೀನು ಮಗನು ನಾನೇ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಲೋ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆನು ಅವನು ನನಗೆ ಮಗನಾಗಿರುವನು ಎಂತಲೋ ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರೊಳಗೆ ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಎಂದಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದುಂಟು ಎಂತಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದರ ದೇವ್ರು ಯಾವ ತರ ಹೇಳಿದರ ಯಾರ ದೂತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾನ
ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರ ದೇವರು ಅವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಂದ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದೂತರು ಅವನ್ಗೇನಾಗ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ದೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಯಾರ ಟಾಪ್ ಯಾರ ಈ ದೂತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಯಾರ ಎಲ್ಲಾ ದೂತರು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ ಎಂತ ದೂತನು ಎಲ್ಲಾ ದೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೂತನು ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಹಾ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಎಂಟ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಓದ್ಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ದೂತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಗಾಳಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೋ ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನು ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಯನ್ನಾಗಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಮಗನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾದರೋ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದು ನ್ಯಾಯದಂಡವೇ ನಿನ್ನ ರಾಜದಂಡವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರ ಆದ್ರೆ ಮಗನ್ ಗೆಲ್ಬೇಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಈ ತರಲ್ಲ ದೇವದೂತರ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಬರೀ ಕೆಲಸಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನಿನಗೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ವಹಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಪ್ರಾಯನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ಪರಮ ಗೀತೆ ಐದು ಹೊತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಐತೆ ಪರಮ ಗೀತೆ ಐದು ಹತ್ತು ಪರಮ ಗೀತೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪರಮ ಗೀತೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲೋಮನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೈವ್ ಅರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಓದ್ತೀರಾ ಯಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಯ್ ಇಷ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಡ ಪರಮ ಗೀತೆ ಐದಂತ ಹತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆಶೀಷಿಸುವವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಗದು ಪರಮ ಗೀತೆ ಪರಮ ಗೀತೆ ಐದು ಹತ್ತು ನನ್ನ ನಲ್ಲ ತೇಜೋಮಯ ರಕ್ತವರ್ಣ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ತೆಗಿದ್ರಂತೆ ಒನ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಲಿ ಲವ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಎಸ್ಟ್ ಅಮಂಗ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರೀ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಯಾರ ರೀ ಮನುಷ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸತಕ್ಕ ಸಹಸ್ರ ದೂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಅವನಿಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಬೇಡುವುದರಿಂದ ದೇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಇಡು ಸಿಕ್ಕಿತು ಅದೋ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿ ಇಳಿಯದಂತೆ ಇವನು ಇವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಏನ್ರಿ ತೋರಿಸತಕ್ಕವನು ಸಹಸ್ರ ದೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಯಾರೋ ದೇವ್ರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಡುವೆ ಸಹಸ್ರ ದೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈಡ್ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ಯಾರಂತೆ ಈಡ್ ಕೊಡೋದು ಇದು ಏನ್ರಿ ಹಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂತ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಹಸ್ರ ದೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ವರ ಧ್ವಜಪ್ರಾಯನು ಚೀಫ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ದೂತ್ರಗಳು ಏನ್ರಿ ಪ್ರಧಾನನು ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಮುಖನು ಎಲ್ಲಾದ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದವನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಹೇಳೋದು ಯಾರ್ಗರ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರ ಹ ನೀ ನನ್ ಕುಮಾರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದೂತ್ರಗಳು ನಿಮಗೇನಾಗ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನ ದೂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿ ಒಂದನೇ
ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಆಜ್ಞಾ ಘೋಷಣೆ ದೊಡನೆಯು ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದ ದೊಡನೆಯು ದೇವರ ತುತ್ತೂರಿ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆಯು ಆಕಾಶದಿಂದ ಉಳಿದು ಬರುವನು ಯಾರು ಬದ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರಂತ ಇಳಿದು ಬರೋದು ಇವಾಗ ಕರ್ತನು 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 ಯಾರು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದ ಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದ ಜೊಡನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾಗ್ರ ಪ್ರಧಾನ ದೂತರ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಅವರ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಧ್ವನಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ದೂತರ ಮೇಲೆ ಇರಂತ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಆ ಧ್ವನಿ ಕಮಾಂಡ್ ಆ ಚೀಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇದ್ದೋದನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅದರ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಡ್ ಬರೋಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅದರ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅದರ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇದೇ ವಾಕ್ಯ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋದನ ದಾನಿಯಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಓದಿ ಬಿದ್ದಾರೆ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಿರ್ಗ ಬರೋಣ ದಾನಿಯಲ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನಿಯಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಓದಿ ಬಿದ್ದಾರ ನಿನ್ನ ಜನರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಮಹಾಪಾಲಕನಾದ ಮಿಕಾಯೇಲನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಜನಾಂಗವು ಉಂಟಾ ಉಂಟಾದಿಂದ ಅಂದಿನವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸ ಸಂಭವಿಸದಂತ ಸಂಕಟವು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಆಗ ನಿನ್ನ ಜನರೊಳಗೆ ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಜನರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂತ ಮಹಾಪಾಲಕನಂತ ಮಿಕಾಯಲನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವನು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನ ಅರ್ಥ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾದ್ರಿಂದ ಅಂದಿನವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದಂತ ಸಂಕಟವು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಆಗದಂತ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳು ಏನಾಗ್ತಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಾರಂತೆ ಇವಾಗ ಸರಿ ಏಸು ಕುಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಾರ ಇದುವರೆಗೂ ಬರ್ತಾ ಇಂತ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳು ಎಲ್ಲಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏಸು ಕುಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಾರ ಏಸು ಕುಸಿ ಹೇಳಿದಾರ ಇದುವರೆಗೂ ಬರ್ತಾ ಇಂತ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳು ಎಲ್ಲಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದಾರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದೀರ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಹಾ ಕಷ್ಟಗಳ ಹಿಂಸೆಗಳ ದಿನಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೇಶ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾರ ಮತ್ತೆಯೋ ಎಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿದ್ದಾರ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಓದಿ ಹಾ ಅಂತ ಸಂಕಟವು ಲೋಕ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದೇ ಕಷ್ಟ ಬಗ್ಗೆನೆ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸ್ತಾರಂತೆ ಮಿಕಾಯಲು ನಿಂತ್ಕೊಂಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಬರ್ತದೆ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಜೀಸಸ್ ಕೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಇದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕಾಯಲ್ ತರ ಅಧಿಕಾರ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕಾಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಾರ್ಡ್ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓದನ ನೋಡಿ ಯೂದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಯೂದ ಯಹೂದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಾ ನೋಡಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಜೂಡ್ ವರ್ಸ್ ನೈನ್ ಒಂಬತ್ತು ಜೂಡು ಹಾ ಒಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇರೋದು ಓದಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತ ಮಿಕಾ
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶುಭ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ದೇವ್ರೇ ನನ್ನ ದೇವ್ರೇ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಎಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಎಲೋಹಿಮ್ ಅದ್ರ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅಂಗಡ ಓಡಾಡ್ದವನು ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಸೊ ಮಿಕ್ಕ ಏನರ್ಥ ಮಿಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಮಿಕ್ಕ ಏನ್ರಿ ಸ್ವರೂಪ ಹಂಗಾರೆ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ದೇವ್ರದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರೋದು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಸೆಯ ಶವದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಶೇತಾನ್ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಯಾರ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ರಂತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಿಕಾಯಲ್ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿಬಹುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ದೂತರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಕಿಂತ ಸೇತಾನ್ ಕಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದು ಇಬ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಕಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದು ಇಬ್ರೆ ಯಾರು ದೇವರು ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದೇವರು ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಕ್ರೈಸ್ಟನ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ಯಾಕ ಗೊತ್ತಾ ಮಿಕಾಯಲ್ ಜೀಸಸ್ ಕೈಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲೂಸಿಫರ್ ನ ಗೆಲ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ದೂತ್ರಗಳನ್ನ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ದೂತ್ರನ್ನ ಯಾವ ಮಾರ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮೊದಲೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಸಿಲ್ವಾ ಸ್ತ್ರೀಗಳ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಲ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವ ಮಾರ್ಸಿಲ್ವಾ ಹ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ ದೇವತ್ರ ನಂಬಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನ ನಂಬಿ ನಂಬ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹ ಅಲ್ವರ ಗೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಸೆ ಶವನ ಎಲಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ಅವಾಗ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರಿಗೆ ಇದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓದ್ತೇವೆ ಇವಾಗ ಓದ್ಬಿಡಿ ಬೇಕಾರೆ ಹ ಓದಿ ಹ ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತನಾದ ಮಿಕಾಯಲನನ್ನು ಮೋಸೆಯ ಶವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡಿ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಸೈತಾನನ ಮೇಲೆ ದೂಷಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯಗೊಳ್ಳದೆ ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಿ ಅಂದನು ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಿ ಅಂದನು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಕೈಸ್ಟು ಲೂಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಡಿ ಜಗಳ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯ ದೇವ್ರ ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಂಡನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋರೆ ಅದರ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಸಿಫರ್ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟವ್ರೋ ಇಲ್ವ ಇದೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಏನಿಲ್ಲ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಶೇತನಿಂದ ಶೋಧನೆ ಹೊಂದ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಕೊಳ್ಳ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಒಂದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ ಇದೇ ನಮ್ಗೂ ಒಂದ್ ಪಾಠ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ನೋಡ್ಕಂತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಏನಿವೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಅಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನಾಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ ಒಬ್ಬ ದೇವ ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ
ಮಹಿಮೆಯ ತಂದೆ ಕ್ರೈಸ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸರಿ ಏನಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಂದ್ರೆ ರಾಜ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ರಾಜ ದೊಡ್ಡು ಅರಮನೆ ಇರೋದು ಆಸ್ಥಾನ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ಇವಾಗ ರಾಜ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ದಿನ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ರಾಜ ಹೆಂಗ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಿಂತ್ಕೊಂತ ಇದ್ದ ಅವನ್ ಹೆಸರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹ ರಾಜನ ವಾರ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಅವನ್ ಹೆಸರು ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಂತ ಅವಾಗ ಮಂತ ಮನುಷ್ಯ ಬರೋನು ಆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಕಿವಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋ ರಾಜ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡೋನು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ರಾಜ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಅದರ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ಅವರು ಇಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ಏರ್ಪಾಡಾಗ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜೋರ ಕುಕ್ಕಂತ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಅವ್ನು ಕೂಗ್ಬೇಕಾರ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯನ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯನ್ ತರನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾರ್ತೆ ಅಂತೇನ್ರಿ ಅವ್ನ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಟೈಟಲ್ ಜೀಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದು ಜೀಸಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲರು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿಂತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದತ್ತೆ ಜೀಸಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇತಾನ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಬರಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ಲರ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿಂತೀನಿ ಮಲಾಕಿ ಎರಡು ಏಳು ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಭಾಷ ಓದಿ ಮಲಾಕಿ ಎರಡು ಏಳು ಜ್ಞಾನಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದು ಯಾಜಕನ ತುಟಿಗಳ ಧರ್ಮವಷ್ಟೇ ಆತನು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯಹೋವನ ದೂತನಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಜನರು ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳು ಸೊಳ್ಳ ತಕ್ಕದ್ದು ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಂತೆ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾಗಿರಂತ ಏನ್ರಿ ಯಹೋವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನ್ನ ದೇವದೂತನ್ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ದೇವರ ವಾರ್ತೆ ಯಾಜಕನೇ ದೇವರ ದೂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅವ್ರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ವಾರ್ತೆನೆ ದೇವ್ರ ವಾರ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಧಾನ ದೂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೇನ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬುದು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತು ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿದ್ರೆ ಹಂಗ್ರೆ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಏನ್ರಿ ಆ ಆ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಒಬ್ರು ದೇವ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಹನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಅದನ್ನು ಓದೋಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರ ಜಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸಿಲ ಅಷ್ಟು ಯಾರು ಓದ್ಬೋದಾ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು ಗಮನ ಇಡಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಕ್ಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ಬಳಿಯಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯ ದೇವರಾಗಿತ್ತು ಬ್ರದರ್ ವಾಕ್ಯವ ದೇವರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯನೇ ದೇವರು ದೇವರೇ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ
ಆ ದೀನೇ ಇಲ್ದಿರಂತ ದೇವ್ರ ಬಳಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಇದ್ರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಆದಿನ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅನಾದಿ ಅನಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆರಂಭನ ಇಲ್ಲ ಆರಂಭ ದೇವ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ ಆರಂಭನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ್ಯನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಬಳಿಗೆ ಆರಂಭ ಇರಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನಾಗಿದ್ರಂತೆ ಇದ್ರಂತೆ ಓದ ನೋಡಿ ಕೀರ್ತನೆ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆ ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ತೀರಾ ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದ ಕೀರ್ತನೆ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದ್ರಾ ಸರಿ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ರದರ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭೂಮಿಯು ಅದರ ದೇಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನಿಂದ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀನೇ ದೇವರು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನೀನೇ ದೇವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಫ್ರಮ್ ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದೋ ಆರ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಾದಿಯಿಂದಲೂ ನೀನೇ ಏನ್ರಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಅನಾದಿ ಇಂದ್ರಲೂ ಎಂಡ್ರೆಂಡ್ರಿಕ್ಕೂ ನೀರೇ ದೇವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಅನಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭ ಅನಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭನೇ ಇಲ್ಲ ಆರಂಭನೇ ಇಲ್ದ್ರ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಆರಂಭ ಇರಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನಾಗಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ಕೊಬಿಟ್ರು ಆ ವಾಕ್ಯ ದೇವ್ರಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ಕ್ರಿಶಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಓ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವ್ರಪ್ಪ ಹಂಗಾರ ಆ ದೇವ್ರೇ ಇವರು ಇವ್ರ ದೇವ್ರೇ ಅವರು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೌಚೋ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನ್ರೆ ತ್ರೈಕತ್ವ ಅಂತ ತಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ಮಗನು ಮಗನೇ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಸರಿ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಹಾ ಇವಾಗ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಓದ್ಬೇಕ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಓದಿ ಫಿಲಿಪೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆನ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪೀರ್ ಓದಿ ಮೂರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಓದಿ ಫಿಲಿಪೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಓದಿ ಜ್ಯೋತಿಬಾಯಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ರವಿಶಂಕರ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಿಸಿಲಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೀರ ಲೈನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಾ ವಿಕ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಹೊಟ್ಟೆಯೇ ಅವರ ದೇವರು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಿಸುವ ನಾಶ ನಾಶವೇ ನಾಶನವೇ ನಾಚಿಕೆ ಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ಕೋಸ ನಾವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂಗಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನೇ ಮಾಡೋದು ಈ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊಸನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆನ ದೇವ್ರ ಅಂತ ನಿಂತ ಅದು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವ್ರ ಆಗೈತ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅದೇ ಆಗೋಯ್ತಾ ಏನ್ರಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಓದಿಂತೀನಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ದೇವ್ರ ಯಾರಪ್ಪ ಹಂಗಾರೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ದೇವ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇವಪ್ಪ ನೀನೇ ದೇವ್ರಪ್ಪ ಇವ್ ನಿದ್ದೆ ಯುಗ ನಾನೆಲ್ಲ ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮುಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಲ್ಸೋದಿಕ್ ಆಯ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ಮಾಡಕ್ ಆಯ್ತದ ಇಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಓದಿ ಎರಡನೇ ಕೊಡಿತ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಹಾ ಇವರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರಕಾಶವು ಉದಯವಾಗಬಾರದೆಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಂಕು ಮಾಡಿದ್ರ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇವರು ಯಾರು ಪ್ರಪಂಚ ದೇವರು ಶೇತಾನು ಅವನ ಅಂಗ್ರ ಜಗತ್ಕಲ್ಲ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಟ್ತಾನ ಬಿಟ್ಟ ಸರ್ವಶಕ್ತನ ದೇವ್ರ ಅವನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ
ನಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದೀನಿ ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂಗಡಿ ಇವರೇ ದೇವರ ಕೂಡ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹವ್ ಮೇಡ್ ಯು ಎಸ್ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಫೆರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸನೆ ಜಗತ್ಕೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗ್ಬಿಟ್ರ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರೋ ದೇವ್ರ ಇವ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಓದಿ ಆರೋನ್ನ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಮೋಚನಾ ಕಂಡ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಬುದ್ಧ ವಿಮೋಚನಾ ಕಂಡ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಅವನೇ ನೀನಗೋಸ್ಕರ ಜನರ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುವನು ಅವನು ನಿನಗೆ ಬಾಯಂತಿರುವನು ನೀನು ಅವನಿಗೆ ದೇವರಂತಿರುವಿ ನೀನು ಅವನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ದೇವರಂತಿರುವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ದೇವರಂತೆ ಆರೋನ್ಗೆ ಮೋಸನೇ ದೇವರಂತೆ ಅಂದ್ರ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಬಾಯನ ಅವನ್ ನಿನಗೆ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ತೊದಲ್ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅದ್ರ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಮ ಬೇಡ ಅವ್ನು ನಿನ್ ಬಾಯ್ ತಿಳಿತಾರೆ ನೀನು ಅವ್ನ ದೇವರಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸನೆ ದೇವರಾಗ್ಬಿಟ್ರ ಇಸ್ರೇಜ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರೋ ಮೋಸನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ಇಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರಗಳೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಓದ್ರಿ ನಾನೇನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದು ಓದಿ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಆರು ಓದಿ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಆರು ಓದಿ ಓದಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಬುದ್ಧ ನೀವು ದೇವರುಗಳು ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರದರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ದೇವರಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಫುಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ವರ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ನೀವು ದೇವರು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನೀವು ದೇವರು ಅಂತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತದ ಇಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಸತ್ಯ ವೇದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ದೇವ್ರುಗಳು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಸನೇ ದೇವರು ಆರೋನೇ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರೇ ದೇವರು ಲೂಸಿಫರೇ ದೇವರಂತೆ ಹೊಟ್ಟೆನೇ ದೇವರಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ತಪ್ಪಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ನಮ್ಗಾಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರದ ದೇವರು ಅಂತ ಕಳೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಬ್ರು ದೇವ್ರವ್ರೇ ಅವ್ರು ದೇವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ ಅವ್ರಿಗೇನೊಬ್ರು ದೇವ್ರು ಅವ್ರೆ ಅವ್ ನಾವ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬದರ್ ಏನ್ ಬದ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಬ್ರು ದೇವ್ರ ನೋ ಒಬ್ರೇ ದೇವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಕರೀದಿಕ್ಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರು ದೇವ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗಿರಂತ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಏನದ ಅರ್ಥ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಓದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಷಾಯ ಒಂಬತ್ತು ಆರು ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಏಷಾಯ ಒಂಬತ್ತು ಆರು ಓದಿ ಒಂದು ಮಗು ನಮಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟೇ ವರದ ಮಗು ಮಗನು ನಮಗೆ ದೊರೆತನು ಅಡಳಿ ಅಡಳಿತವು ಅವನ ಬಹುವಿನ ಮೇಲಿರುವುದು ಆಡಳಿತವು ಆತನ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು ಅಲ್ವರ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರೋ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ ಆಮೇಲೆ ಎಂತ ತಂದೆ ಅಂತೆ ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆಗೂ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ಗೂ ಆಲ್ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಫಾದರ್ಗೂ ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾದರ್ ಏನಿದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದಿ ಯಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದ್ತೀರ ಯಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆಯಾ ಬೈಬಲ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಅಥವಾ ವಿಕ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ರವ
Four unto us a child is born unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, Yen the da? Everlasting Father, the Mighty God. Mighty God. Are Mighty and Kotti dia? Illa. Illa. Mighty God. Amal next to Yen Father ante. The Everlasting Father. The Everlasting Father Kotta the word the Heavenly Father and Kotti illa. Underline mark the difference. ಸತ್ಯವೇದರ ವಾಕ್ಯ ಇರದ ಹಂಗೆ ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮೈಟಿ ಗಾಟ್ ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾದರ್ ಅದರ ನಿತ್ಯ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಸಾವಿರಷ್ಟು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೀನು ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವ್ರಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರ ದೇವರಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಒಬ್ರು ದೇವ್ರು ಇದಂತೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡಿ ಓದನ ಒಂದನೇ ಕುರಿಂತ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದರಿಂದ ಆರು ಹೋದ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡೋಣ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದರಿಂದ ಆರು ದೇವರುಗಳು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಇಹಾ ಪರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹಲವಾರು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದುಂಟು ಉಂಟು ಇರಿ ಇರಿ ನೋಡಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ದೇವರುಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಅವರೇ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋ ದೇವರು ಅಂತಂತಾರೆ ಮೋಸೆ ನೋ ದೇವರು ಅಂತಂತಾರೆ ಶೇತಾನ್ ನೋ ದೇವರು ಅಂತಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಇದಾರಪ್ಪ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಪೂಜಿಸೋದುಂಟು ಹೇಳಲ್ವಾ ಕೋಟ್ಯಾನಿ ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿದೆ ಅಂತೆ ಇದೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವರು ಅಂತೆ ಹೋಗೋದಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ದೇವರು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರು ಇಬ್ಬಿಬ್ರಲ್ಲ ಮೂರ್ ಮೂರಲ್ಲ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಮೂರಲ್ಲ ಟ್ರೈಯೂನ್ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲ ತ್ರೈಕತ್ವ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಒಬ್ರಲ್ಲೇ ಮೂರು ದೇವರಲ್ಲ ಇವ್ರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರೆ ಇವರು ನೋ 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 ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಹುಡುಕ್ ನೋಡ್ಸ್ಬಿಟ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಬೋಧನೆ ಅಲ್ವರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವರದ್ದು ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರಂತೆ ಯಾರದು ಓದಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಹ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪಿತ ಅವ್ರು ಯಾರಂತೆ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪಿತ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟರ ಓದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕು ಸೇರ್ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ಅಲ್ವರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೇ ದೇವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ನಿಮ್ ಮೀನಿಂಗು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರು ದೇವ್ರ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ದೇವ್ರ ಇದಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಅವ್ರು ಯಾರಂತೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಮೂಲ ಕರ್ತ ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆತನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿರುವುದು ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರಭು ಅವರೇ ಪ್ರಭು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ರೆ ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮಗಿರಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ತನು ಯಾರಂತೆ ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ತನು ದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿಸ್ತಾರ ಹಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ ಆತರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವೇ ಸಮಸ್ತ ಉಂಟಾಯಿತು ಅವರ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಆತರ ಮುಖಾಂತರ ಉಂಟಾಯ್ತಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿರೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರ ದೇವರು ಆತನ ಯಾರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಎಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಕರ್ತನು ಕರ್ತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದರ ದೇವರು ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಅದ್ಗೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಯೇಸು
ಹಿರಿಯ ಮಗನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕ ಪಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನ ತುಂಬಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರೋರನ್ನ ಕೀಳ್ವಾಗಿರೋರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋರನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ನಮ್ ಸೋದ್ರನ್ನ ಇವನು ಹ್ಮ್ ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸಿ ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಡಲ್ವಂತೆ ಇಬ್ರೇಯರು ಎರಡು ಒಂದೊಂದು ಓದಿ ಜ್ಯೋತಿ ಎಷ್ಟೋ ಓದಿ ಇಬ್ರು ಟೂ ಲೆವೆನ್ ಇಬ್ರು ಟೂ ಲೆವೆನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವ ಮಾಡುವ ತನಿಗೂ ಪವಿತ್ರರಾಗುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವ ತನು ಪವಿತ್ರರಾಗುವವರನ್ನು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರನ್ನೇ ಸಹೋದರ ರನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡದೆ ನೋಡ್ರ ಸಹೋದರ ಎನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆನೆ ಪಡೆದುವಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಹೋದರಗಳಾಗಿದ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವಾದಿ ಯೋಹಾನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಯೋಹಾನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸರಿ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಹಾ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಏರಿ ಹೋದವನಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನ ನೀನು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಆಗಿರುವ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಏರಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು ಅಂದನು ನೋಡ್ರ ಯಾರ ಬಳಿಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಳಿಗೂ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ತಂದೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರು ಅಲ್ವರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರು ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಆ ದೇವ್ರದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರ್ಗಳು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಬ್ರು ದೇವ್ರು ಇದಾರೆ ಆ ದೇವ್ರು ಇವರಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ನಾವೇ ಮಾಡೋಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರ್ಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ತ್ರಯಕತ್ವ ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಎಲ್ಲೂ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತ್ರಯಕತ್ವ ಅಂತ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇಡೀ ಬೈಬಲ್ ಹುಡುಕರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಪದನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರ್ಗಳೇ ಇದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ತಂದೆ ಬೇರೆ ಮಗ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವರ ತಂದೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವರು ಏಕೈಕೆ ಕುಮಾರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ನಾವು ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ್ಗಳೇ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಜಹೋವಾ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕಂತೀನಿ ಅಲ್ವರ ನಾವು ಯಹೋವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಹೋವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಜೀಸಸ್ ಲವ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀ ಅಲ್ವರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇಲ್ದರ ರಕ್ಷಣೆನೆ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಬೇರೆ ಇದಾರೆ ಯೇಸು ಬೇರೆ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರೇ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟನ್ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಯಹೋವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಹೋವ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಬಲ್ ಗೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಅದರ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತದ ಅದ ವರ್ಡ್ ಇರೋ ಸ್ಟಫ್ ಸ್ಟಫೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತು ಅಂದ್ರೆ ದಾಳ ಕೇಳಿ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಇವತ್ತು ಯಹೋವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದುರುಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ತಪ್ಪ ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸತ್ಯವೇದ ಇಲ್ದಿರೋದ್ ಹೇಳ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಂತದ್ದು ನಮ್ಮಂತ ಒಂದು
ಮೂರು ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಏನ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ಇನ್ನ ಇದೆ ಇನ್ನ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಅಷ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾತುಗಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುರುಪದೇಶಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಹೇಗ್ ಬಂತು ಯಾತಕ್ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೊಗಳೆ ಬರುವಂತ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ ತುಂಬಾ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ನಾಳೆನೇ ತೊಗೊಂಡಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ನಾಳೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಉಪದೇಶಗಳು ಹೇಗ್ ಬಂತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಈ ದುರುಪದೇಶ ಹೆಂಗೆ ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತತ್ವ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹ ಸಹೋದರ ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂತ ಉಪದೇಶ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕೋಚ ಪಡೆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿದ್ದಿ ನಾನ ನಾನು ತಿದ್ಕೊಂತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಊಹ ಪೂಹ ಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ಸಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ನೋಡ್ಸಿರೋದೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ನೀವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯಗಳೇನ ಇದ್ದೀವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಕಳೆದ ವಾರ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದ್ ಕಳೆದ ವಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇನ್ನ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಅಲ್ವರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾರ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿದ್ದಿ ನಾವ್ ತಿದ್ಕೊಂತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತವರು ನಮ್ಮೊಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಭೂಲೋಕ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲರಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಆತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಪ ಕಂದ ಬಾ ಭಲೇ ನಂಬಿಕಸ್ತಾಗಿರಂತ ಒಳ್ಳೆ ಆಳು ನೀ ಏನು ದನಿಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ಯಾ ಬಾ ಸೋಪಾಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದೆ ನಾನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನೀನ್ ಯಾರೆಂದು ನಾ ಅರಿಯನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀ ಅಕ್ರಮಗಾರನೇ ಒಟ್ಟೋಗು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ ಸಂಗಡ ಯಾರು ಇಲ್ದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಒಬ್ರಿದ್ರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರೋ ದೇವ್ರಿ ಆತನ ಒಬ್ನೇ ನಮ್ ಸಂಗಡ ಇದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಎಲ್ಲವೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೋಸ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಯ್ದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂತದು ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಕೋಲಿತ್ತು ಕುರಿ ಮೇಯಿಸದ ಕುರುಬನ್ ತರ ಕೋಲು ಅದರ ಕುಗ್ಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೋಸೆಸ್ ಅದರ ಹೋಗಪ್ಪ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ ಕೆಲ ಅಂತೀವಿ ಐಗು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಜ್ಞಾನಿ ಸರ್ವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದಂತೆ ವಾಕ್ಚತುರ್ಯ ಉಳ್ಳದವನು ಏನ್ರಿ ಅಪ್ಪಸ್ಲು ಕೃತಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ನಾನ್ ತೊದಲ್ ಬಾಯಿದೆ ನನ್ ಕೆಲಾಗಲ್ಲ ನನ್ ಕೆಲಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೀನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಯ್ದ ಇಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ವಾರಿಲ್ಲ ಇಂಥದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ಬ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಓ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮೋಸೆಸ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಮೋಸೆ ಫಾರಂ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಐಗುಪ್ತೇಶನೇ
ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಸ್ಲಿ 